നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഒന്ന് ചുറ്റോട് ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങളിൽ ഏറിയ പങ്കും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയാണ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും വിഷമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ദിനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അതേക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രീമതി ശ്രീലത ആർ എസ് ആണ് മാഡം തിരുവനന്തപുരത്തെ വുമൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ ആണ് നമുക്ക് മാഡത്തെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം മാഡം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മാഡം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ദിനം ആചരിക്കേണ്ടുന്നതിന് പ്രസക്തി എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിക്രമങ്ങൾ കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുക അതിന് രണ്ട് കാര്യം കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പണ്ടത്തേനെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഇന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നുണ്ട് തൊഴിലിനായാലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായാലും പണ്ടത്തേനിൽ നിന്നും അധികം വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നത നിലവാരം പുറത്തുനിന്ന് തൊഴിലിലേക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ത്രീകളും തൊഴിലിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇവർക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസും നടക്കുന്നുണ്ട് വീടുകളിലും അതിക്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിലുണ്ട് നമുക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നു ജനങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ് ബോധവാന്മാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അതിക്രമം സഹിച്ച് ഇരിക്കാതെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നു ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക്സ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേസ് കൂടുന്നതായി തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ ആചരിക്കുമ്പോഴും അതോടുകൂടി തന്നെ ഒരു സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായിട്ട് നൽകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ സന്ദേശം എന്താണ് ആ സന്ദേശം എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് എന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ആചരിക്കുകയാണ് ഈ ദിനം എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വയലൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ എന്നുള്ള എന്നുള്ള ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വർഷം നമ്മളത് യു എൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള ഓറഞ്ച് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനറേഷൻ ഇക്വാലിറ്റി സ്റ്റാൻഡ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ട്രൈബ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് എൽ ഒരുവിധം എല്ലാ വയലൻസും ഇതിനകത്ത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ വയലൻസ് ഉണ്ട് മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഉണ്ട് സെക്ഷൽ ഉണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് റേപ്പ് എല്ലാ ടൈപ്പ് വയലൻസ് അത് വീടിനകത്തുള്ളതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പം ഏത് തരം വയലൻസും തടഞ്ഞുകൊണ്ട് തടഞ്ഞല്ല പാടെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് തടയുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് അത് അടുത്ത കുറച്ച് വർഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോട് കൂടി നമുക്കിത് വയലൻസ് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടാൻ കഴിയണം എന്നുള്ള സന്ദേശത്തിൽ അടുത്ത രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ റേപ്പിൻ്റെ ഇതിന് തന്നെ നോ സേ നോ ടു റേപ്പ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നീങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് യു എൻ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓറഞ്ച് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ നല്ല ഒരു തീമാണ് ഇപ്രാവശ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒരു അംബ്രല ഒരു സിമ്പലൈസ് അംബ്രല ഉണ്ടാക്കി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സംഘടനകൾ വ്യക്തികൾ ഗവൺമെൻറ് മെഷീനറി എല്ലാവരും ആ അംബ്രലയ്ക്കകത്ത് ഒന്നിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ഒറ്റക്കെട്ടായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ടൈപ്പ് വയലൻസിനെയും എതിർത്ത് മാറ്റി തുടച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ട് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ലിംഗസമത്വം നേടുകയും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വയലൻസിനെ തുടച്ചു നിൽക്കുക നോ എന്ന് തന്നെ വയലൻസിനോട് റേപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വയലൻസിനോട് നോ പറയുക സൊസൈറ്റി ആ ഒരു തീമിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ മാഡം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കോളർ എത്തുകയാണ് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താമോ ശരി മാഡത്തിനോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ മാഡം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മള് നമ്മൾക്ക് ഒരാൾ മോശമായിട്ടൊക്കെ ന
ഇതിന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സംശയമുണ്ട് അതിനെന്ത് മറുപടിയാണ് മാഡത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നൽകുന്നത് അതിൽ ആൾക്കാർക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലൊരു സാധനം വെച്ച് ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ നമ്മൾ ഓരോ ദിനം ആചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ഈ ഓരോ ആവശ്യത്തിനായി ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ആ ജനങ്ങൾക്ക് ഓരോ വർഷവും ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അത് വയലൻസ് കൂടി വരുന്നതിന് ഇതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും ഈ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അവയർനെസ് ക്ലാസ്സസ് പോസ്റ്റർ രചന മത്സരങ്ങൾ സ്കൂൾ കോളേജ് കുട്ടികൾക്കിടയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഡിസ് ഡിബേറ്റ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികൾ അപ്പം അത്ര ആ താഴെ തട്ടിലേക്ക് പല വിഭാഗത്തിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ജില്ലയിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ രാജ്യ രാജ്യക്കാരും ആണെങ്കിലും ഒരേ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ഈ മെസ്സേജ് താഴോട്ട് കൺവേ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും വീണ്ടും 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 നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ഈ ഡേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനോടനുബന്ധിച്ചൊരു റാലി നടത്തുകയോ പൊതുജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അപ്പോൾ ഈ ദിനത്തിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു ദിവസം അവർക്കൊരു എന്താണ് ഒരു ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവും വീണ്ടും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ആരും കളഞ്ഞതല്ല അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അതിക്രമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ബോധവാന്മാരാക്കാനും നമുക്ക് ഈ ഒരു ദിനാചരണം കൊണ്ട് കഴിയും ഓക്കെ മാഡം ഈ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഈ ഒരു ദിനാചരണത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എന്തെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം പരിപാടികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ജില്ലയിലും ദിനാചരണം സമുചിതമായി നടത്തുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോളേജ് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഡിബേറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റർ രചന ഈ വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോസ്റ്റർ രചന നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളിൽ എത്രത്തോളം ഈ നിയമത്തെക്കുറിച്ചൊരു അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് വയലൻസ് ഒക്കെ എന്തുമാത്രം സമൂഹത്തിലുണ്ടെന്നുള്ള അവരുടെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ രചനകളിലൂടെ അപ്പോൾ അത് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് താഴെ തട്ടിലേക്ക് അടുത്തൊരു മെസ്സേജ് എത്രത്തോളം ഇവർ ബോധവാന്മാരാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന യൂത്താണ് കോളേജ് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ അവരിലേക്കൊക്കെ ഈ ആശയം എത്തിച്ചെന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ അപ്പോൾ അവരിൽ എത്രമാത്രം ഈ ആശയം ഇങ്ങനെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്തെല്ലാം ബോധവൽക്കരണം നടത്താൻ പറ്റും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും ഡിബേറ്റിലായാലും പോസ്റ്റർ രചന നല്ല നല്ല പോസ്റ്റർ രചന കഴിഞ്ഞ വർഷവും കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ അതിശയിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള മെസ്സേജസ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരേ സമയം ഇത് പതിനാല് ജില്ലയിലും കേരളത്തിൽ ഇത് നടപ്പാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഒരു ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ എനിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും മറന്നിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണർത്തി നമുക്ക് ആ മെസ്സേജ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് സമൂഹത്തിൽ അതുപോലെ റാലി പൊതുജന റാലി നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും ഈ ഒരു ദിനം ഇന്നൊരു ദിനമാണല്ലോ ആ ഒരു ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വയലൻസ് ഉണ്ട് ഇത്ര എത്ര സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് കൂടെ ചേരാൻ നമുക്ക് കണികളായി കൂടെ ചേരാൻ ആൾക്കാരെ കിട്ടും സമാന്യ ചിന്താഗതിക്കാരുള്ള ഒരു സംഘടനകൾ അവർ നമ്മളോടൊപ്പം കൂടി നമുക്ക് ഈ പദ്ധതി സ്കീം വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും സമൂഹത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ തട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ മാഡം ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറയണം നമ്മുടെ അടുത്ത കോൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറയാമോ ാണ് വീട് അപ്പൊ ഒരു സഹോദരൻ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഒരു മകൻ ഞങ്ങൾ എട്ടു മക്കളാണ് അപ്പൊ അതിലത്തെ ഒരു മകൻ ഉമ്മാന്റെ പേരിലുള്ള സ്ഥലത്തിന് ഉമ്മാനെ ഇറ
തൃശൂര് വനിതാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറുടെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് മാഡത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ പേപ്പറുമായിട്ട് അവിടെ പോയി ഇത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സഹായം ലഭ്യമാവും വനിതാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ തൃശൂരുണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതവിടെ തൃശൂര് കളക്ടറേറ്റിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടും ഈ കയ്യിലുള്ള പേപ്പർ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോവുക അത് വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്ത് അവര് നടപടിയാക്കി തരും വനിതാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ ചോദിച്ചാലും മതി പറയും കളക്ടറേറ്റിൽ പറയും സംശയം മാറിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി മാഡം ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ട് നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഒരു തടയിടാനായിട്ട് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പല പഠനങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജാതി മത വർഗ ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശം പക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മാട്രിയാർക്കൽ സമൂഹമായിരുന്നു ഇവിടെ സീതയൊക്കെ സ്വയംവരമായിരുന്നു അവരാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ആരെ കല്യാണം കഴിക്കണം പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു സമയം മാറി പാട്രിയാർക്കലായി പാട്രിയാർക്കലായി ആ ഒരു മെയിൽ സുപ്പീരിയറിറ്റി വന്നപ്പോൾ ഈ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി കുറേയേറെ മാറി ഈ സ്ത്രീകളെ ഒരു സമയം മാട്രിയാർക്കലായിരുന്നു അതേപോലെ അന്ന് സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നതും എല്ലാം സ്ത്രീകളായിരുന്നു വിവാഹം പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമുള്ള സമയത്ത് അവർക്കായിരുന്നു ചോയ്സ് ഒരു വരനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചോയ്സ് അവർക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് സ്ത്രീകളെ കോർണർ ചെയ്യപ്പെടുകയും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശം നിലവിലുള്ള അവകാശം നമ്മുടെ ഭരണഘടന പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അവകാശം പലപ്പോഴും കൊടുക്കാതെ നൽകാതെ തടയപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ലിംഗസമത്വം ഉണ്ടാകാത്തത് തന്നെയാണ് ലിംഗസമത്വം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരാള് ഞാൻ മേളിലാണെന്നൊരു തോന്നലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അടുത്ത ആളിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ വയലൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലിംഗസമത്വം നിലവിലുള്ള നമുക്കുള്ള ആ റൈറ്റ് അത് പഴയതുപോലെ കൊണ്ടുവരണം പഴയതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അത് പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല നമുക്കുള്ള അവകാശത്തിന് പുതിയതായി ഒരെണ്ണം കിട്ടേണ്ടതല്ല ആ ലിംഗസമത്വം ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിലായാലും എവിടെ ആയാലും ആ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരുന്നു അപ്പം അത് എവിടെയാണോ തടയപ്പെടുന്നത് അവിടെ തിരിച്ചത് കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തലമുറ ഈ കതിരന്മേൽ കൊണ്ട് വളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവയർനെസ് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത തലമുറയെ നമ്മൾ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി ഇപ്പം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ജെൻഡർ ഒരു ടോപ്പിക് കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് തൊട്ട് ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ടെങ്കിലും ഈ ജെൻഡർ എന്താണെന്നും ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്താണെന്നും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റൈറ്റ്സ് എന്താണെന്നും ആണായാലും പെണ്ണായാലും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയാലും ഒരേ റൈറ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ജാതി മത വർഗ ഭേദം ഒന്നുമില്ല സെക്സ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ റൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ റൈറ്റ് നമ്മുടെ അത് നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു അറിവ് സ്കൂൾ സ്കൂൾ തലത്തിൽ തുടങ്ങി കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ അതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ ലിംഗസമത്വം വന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ദ വേൾഡിലും പറയുന്ന ജനറേഷൻ ഇക്വാലിറ്റി എന്നാണ് എല്ലാ വയലൻസിൻ്റെയും കാരണം ഇക്വാലിറ്റി ഇല്ലാത്തതാണ് ലിംഗസമത്വം ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പം ആ ലിംഗസമത്വം എത്രത്തോളം വരുമോ അത്രയും നമുക്ക് വയലൻസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരാൾ നമ്മളെക്കാൾ താഴെയാണെന്ന് തോന്നൽ വരുമ്പോഴാണ് അവരെ നമ്മൾ അല്ല കുറച്ച് ബലവാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളിനെ ഒരാൾ ഫൈറ്റിന് പോവോ ഇല്ല തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ് അപ്പൊ ഒരു സമൂഹം നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വളർന്നം അങ്ങനെയാണ് വളർന്ന
പോസ്റ്റർ രചന തുടങ്ങിയ മത്സരം അവരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക അപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കുട്ടികളിലൂടെയാണ് സ്കൂളുകളിലൂടെ ടീച്ചർ ഒന്ന് ടീച്ചറാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾ അപ്പം ആ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ വഴി ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായി പറയാവുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോളൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജനമൊക്കെ ഏറ്റവും നന്നായി ആ പഴയ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി വീട്ടിൽ വന്ന് ആദ്യം അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കുട്ടി വന്ന് വീട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇടാൻ സമ്മതിക്കില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി കാല കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ട് എടുക്ക സമം വാദത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും അന്നേരം വയലൻസ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു 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 വരികയും ചെയ്യും മാഡം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികളിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്വാധീനം ചെലുത്തേണ്ടത് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഇപ്പോൾ ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നു വരുന്ന കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രവണതയിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ജെൻഡർ ഇക്വൽ കുടുംബം എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും കുടുംബം നമുക്ക് ഇപ്പം ഉള്ള കുടുംബം പണ്ട് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടോ വയലൻസോ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അത് അവിടെ സോൾവ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആണ് ക്ലിയർ ഫാമിലി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്ത് അത് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവരും തൊഴിലെടുക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ പണ്ട് സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുക്കള കുട്ടികളുടെ പരിചരണം എല്ലാം സ്ത്രീക്കും ഏണിങ് മെമ്പറായി പുരുഷൻ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആകുമ്പോൾ ഒരേ സമയം ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർ ഏകദേശം ഒരേപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറിന്റെ രീതി തന്നെ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കുട്ടികളെ നോക്കുന്നത് അച്ഛൻ നോക്ക് അച്ഛൻ നോക്കി പഠിക്കുന്ന നോക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അമ്മ തന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി കണ്ടു പഠിച്ച് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ അച്ഛനാണാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ വളരുമ്പോഴും ഞാനും ചെയ്യണം പക്ഷെ അപ്പൊ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളിത് കണ്ടു വളരണം കണ്ടു വളർന്ന് അത് സമൂഹത്തിലേക്കും പകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈക്വാലിറ്റി എല്ലായിടത്തും നടക്കാവുള്ളൂ അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരിക്കലും ഒരു വയലൻസിന് ശ്രമിക്കുകയില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മദ്യം സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എല്ലാം അബ്യൂസ് അത് കുറേയേറെ ഈ വയലൻസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ചിപ്പോൾ അത് പണ്ടത്തേനേക്കാൾ പുറത്ത് പുറത്തേക്ക് പണ്ടൊരു മദ്യം വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ ആരും കാണാതെ വളരെ രഹസ്യമായി ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് വളരെ പരസ്യമായി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇരുന്നുണ്ട് ഈ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എന്താണ് ജനാലിംഗ സമത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരാൾക്കുള്ള അവകാശം ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരേ അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് അറിവില്ലായ്മയും വയലൻസിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ അത് നമുക്ക് സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ കുട്ടി സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിംഗസമത്വത്തിനെ കുറിച്ചൊരു നല്ല അവബോധം കിട്ടുന്ന കുട്ടി ഒരിക്കലും പുറത്തൊരു സമൂഹത്തിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹപാഠിയോട് അല്ലെങ്കിൽ സഹ ജോലിക്കാരിയോട് ഒരിക്കലും മോശമായി പെരുമാറുകയോ വയലൻസിന് വിധേയ കാരണവക്കാരനാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല മാഡം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സുരക്ഷിതയാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ആ ഒരു ചോദ്യത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ആകുലതകളും ആശങ്കകളും ഒക്കെ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരാണോ സുരക്ഷിതരെ അല്ല എങ്കിൽ ആരാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ എന്നുള്ള നിലയിൽ സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുക പോസിറ്റീവ് ആയി തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതർ തന്നെയാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അതിപ്പോ പുറത്ത് നടക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ ഒരു മെയിലിനെ ആക്രമിക്കാം മോഷണം ഏത് രീതിയിലും ആക്രമാത്ത
ആ ഒരു ഇത് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാനമാരായ ഇരിക്കുകയും നമ്മുടെ അവകാശം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരാൾ തൊട്ടാൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്ന് അറിയണ ഒരാൾ എപ്പോഴും സുരക്ഷിതർ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു വയലൻസിനെ എങ്ങനെ പെരുമാറണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നേരിടണം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എവിടെ പരാതി പറയണം എപ്പോഴും പരാ പരാതിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വയലൻസ് ഒരേ ഒരു പരിധിവരെ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇപ്പോൾ ബസ്സിലായാലും എവിടെ ആയാലും നമ്മളോട് വളരെ അപൂർവം സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഒറ്റ ഒരു ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുക അത്തപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ പൂർവ്വം ഈ റേപ്പ് പോലെയുള്ള കേസുകളിൽ മാത്രമാണ് ഈ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു സഡൻ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുക അല്ലാത്ത സമയം എല്ലാം നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റും വാക്കിൽ പോലും നമ്മളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന ഓരോ വാക്കിലും നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയണം പക്ഷെ അത് അപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാതെ പ്രതികരിച്ചാൽ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരേത് വാക്കിനും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം ആ പ്രതികരണത്തിന് അതിൻ്റേതായ ശക്തിയുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് വയലൻസിലേക്കുള്ള വയലൻസ് തടയാൻ ഒരു പരിധിവരെ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് സുരക്ഷിതത്വം ആരും കൊടുക്കേണ്ടതല്ല പുരുഷന് ഇവിടെ എന്ത് സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടോ അതേ സുരക്ഷിതത്വം സ്ത്രീക്കും ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനുമുണ്ട് അത് ആരും മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തടയരുത് ആ അവകാശം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ ആരും നൽകേണ്ട ഒരു ഔദാര്യമല്ല നിലവിലുള്ള അവകാശമാണ് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അത് കവർന്നെടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ആരുടെ ഔദാര്യമായി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമല്ല ഓക്കെ മാഡം ഇതുമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് കാരണം ഒരു സ്ത്രീയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയും ആക്രമിക്കപ്പെടാണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഈ ഒരു ചോദ്യം വളരെ അനിവാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങളിലോ നഗരങ്ങളിലോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ അപ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടത്തിലൂടെ പോയാൽ അപകടപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഫിസിക്കൽ വയലൻസിൽ വരുന്ന ഒരാൾ ഇവൻ റേപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫിസിക്കൽ വയലൻസിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് കൺസേൺഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ പൂജപ്പുരയാണ് എൻ്റെ ഓഫീസ് വർക്കലയോ പാറശാലയോ ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ പരുക്ക് പറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അതുവരെ പോയി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പിങ്ക് പോലീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺഡ് സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്ക്യൂ ചെയ്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലാക്കാൻ പറയും പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനമുണ്ട് അത് വയത് തരം വയലൻസിന് വിധേയരാണ് സമ്പൂർണ്ണമായി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലയിലും പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏത് ടൈപ്പ് വയലൻസിന് ഇരയാകുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്കും ഫൈവ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓളം ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കുക അവർക്കുള്ള ലീഗൽ എയ്ഡ് മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് എല്ലാം സൗജന്യമായി കൊടുക്കുകയും അവർക്കുള്ള ഫോളോഅപ്പ് കേസിൻ്റെ ഫോളോഅപ്പ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യും കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ അഞ്ച് ദിവസം ടെമ്പററി ഷെൽട്ടർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വിടാൻ പറ്റുന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വിടും അപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കേസ് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും അവർക്ക് റിലീ റിലീഫ് ഇതിനോടൊപ്പം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പരുക്കോ അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആശ്വാസ നിധി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കീമിൽ കൂടി നമ്മൾ അവർക്കുള്ള റിലീഫ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ എക്കണോമിക് റിലീഫ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇവരെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ എടുത്ത് കയറ്റാൻ പറ്റുമോ നോക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ അവിടെ വീണ്ടും ഒറ്റയ്ക്ക് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഷെൽട്ടർ ഹോമുകളുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ ചേരുകയാണ് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറയാമോ ശരി മാഡത്തിനോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ മാഡം കേൾക്കുന്നുണ്ട് മേഡം ഞാൻ ഈ സ്ത്രീകളോട് സ്ത്രീകളുടെ പരിപാടി ഇത് എഴുതി കണ്ടപ്പോ ഞാൻ എന്റ
هذا العادي يعني هذا اللي من كمان بيسوي في عمل واقعي. أنا يلا تقول يعني في في واقع هذا لا ما في في هذا العمل. إنه تري هو في عمل يقول لك يعني شو تقول أنا في عمل يقول لك يا سيدي بس كه. هو يسوي هذا ولا ما في في هذا العمل. يعني هو هذا اللي يفعله يا فهم. هو هذا اللي أنا يعني هو اللي هو هذا اللي يعني اللي في عيال يفعله لا أصلي ولا لا ما أعرف أنت هو اللي هو اللي ولا هو اللي يفعله. أنا يسوي هذا ما أسوي إلا برا في ها. जिलेपरवेंशत्क वैराम बच्चो, हेलो, हेलो, वैराम 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 इन लोग नो इन्हें वरी कोई कोई वर्षे अल इंदा नो कटे इंदा नो कटे इंदा ना दिल उन्नाई दोन ना रेना ना नगेल आप एप्पर एल कांड ना नमक है ना 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 इंदा पति ना हम मत्ते ना ना कोलंगरे कोलंगरे इंदा साला तो ना इधर अच्छी एक तो वर्षे पर दो वर्षे � अल अदल निर्णय वन डायरेक्टर मैडम स्त्री सुरक्षा बंद नियम चर्चा गार्गिक अतिम नियम रोटिमेंटेंटक्षन ऑफीसर्मा मत पल संस्थान डोमस्टिक वयल्स आक्ट वह एल चौदह गार्हिक स्वंत वीडा वीट इत्र वयल्स नाइप वयल्स अड्रस फिजिकल वयल्स सेंक्ल वयल्स मेन्टल आमोशनल वयल्स एकणमिक वयल्स टाइप वयल्स पर कुटे पक्ष पर चोदे नाणकेड़ी पिधि कहो डी प्रश्न स्वर्ण इलाम वीडियो मतलब उपयोग समय कहतेम रूक्ष दिवस फिजिकल वयल्स अब मेन्टल आमोशनल वयल्स भयंर कुटिकवर कुटिका भीषणीपड़ी अड्रेड्रे चोद मत फैमिली हस्बंड 
ഹസ്ബൻഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് പോലും കേസ് എടുക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലേ ഒരു വീട്ടിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ളതാണ് ഇപ്പൊ അമ്മയും അച്ഛനും കുട്ടികളും അടിക്കണ പോലെ ഹസ്ബൻഡ് അടിച്ചു അങ്ങനെയല്ല ഐ പി എസ് എൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരെ ആരെ ഫിസിക്കലി ഉപദ്രവിച്ചാലും വേദന ഉളവാക്കുന്ന വിധം വേദന മീൻസ് ചെറിയ ഇതല്ല ഒരു പരുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആരെ ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വയലൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു ആക്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതൊരു ഫിസിക്കൽ വയലൻസ് പരുക്ക് പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ക്ഷതം പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉപദ്രവം അതിക്രമം ഒരു വയലൻസ് ആയി തന്നെ എടുത്തിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയാണ് കോടതി നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഒരു സാധനം തരുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഇറക്കി വിടുന്നു അത്രയും നാൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട ഇനി നിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കി വിടുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇറക്കി വിടുമ്പോൾ തിരിച്ച് അതേ വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിക്കാനുള്ള റെസിഡൻസ് ഓർഡർ ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ വയലൻസ് നിരന്തരമായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് പലരും മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നിരന്തരം ഈ അപമത ഇങ്ങനെ മോശക്കാരിയായി ചിത്രീകരിച്ച് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ മോശക്കാരാണ് ആ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല നീ എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നത് മറ്റൊരു ഇത്രയും കൊണ്ടുവന്നത് നമുക്ക് ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഡൗറി ഇപ്പോഴും ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കിട്ടണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കിട്ടും എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടേ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുള്ളൂ മാഡം ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യണം ഒരു കോളിന് ശേഷം നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടുത്താമോ ശരി മാഡത്തിനോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ എനിക്ക് അല്ല അതിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും അറിയില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈയിടെയൊക്കെ നടത്തുന്ന ക്യാമ്പുകളിൽ ആൺകുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആൺകുട്ടികളോട് ആർത്തവം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ആൺകുട്ടികൾക്കും അറിയില്ല അപ്പം അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരെ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ ഒരു മകനും മകളും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം ആ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആൺകുട്ടിക്കും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആൺകുട്ടികൾ അത് മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇത്ര ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് അമ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് അവനറിയില്ല സഹോദരിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയില്ല ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയില്ല അപ്പം അത് ആ പാഠം കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ വകുപ്പിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഡോളസൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൗമാരപ്രായക്കാരായ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുക നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്നാണ് എത്ര അമ്മമാരുണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പുരുഷന്മാരെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ ഒരു സമയം ചെറിയ കുട്ടിയായി വളർന്നു വരുന്ന പുരുഷ പുരുഷനാണ് ഈ പുരുഷന് അറിയില്ല ഈ വക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും സ്വന്തം ഭാര്യ കൂടെ താമസിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പുരുഷന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു അവയർനെസ് ക്യാമ്പിൽ ആ പുരുഷന്മാരോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഇത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആർത്തവലത്തിൽ ഇത്ര ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പരസ്യമായി അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് നമ്മളൊരിക്കലും ഇതെല്ലാം വളരെ മോശമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുള്ള വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പുരുഷനെ ആർത്തവ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാറില്ല നമ്മളെ തന്നെ സഹായിക്കാൻ പറയാറില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം അതല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആർത്തവം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു ജൈവിക പ്രക്രിയ മാത്രമാണെന്നും അതിന് ആ സമയത്ത് ബയോളജിക്കലി അവർക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചിലപ്പം വേണ്ടി വരും ഒരസുഖം ഒരു പുരുഷന് വന്നാൽ എങ്ങനെ എന്നുള്ളൊരു അതിലേക്ക് പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്
ഇത് ഉറപ്പായും കിട്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കേണ്ട പോസിറ്റീവായി തന്നെ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ആ പുരുഷന്മാരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് നോക്കും നമുക്കൊരു മറിയുമില്ലാതെ ഒരു നാണവുമില്ലാതെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം അതിലൊരു നാണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ആ കഴിഞ്ഞ് അറിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു സ്ത്രീയെ തള്ളിപ്പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഉള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയെ തള്ളിപ്പറയാൻ കഴിയില്ല സംശയം അറിയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി മാഡം സ്ത്രീ സുരക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വകുപ്പിന് കീഴിൽ എന്തെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ആക്ട് പറഞ്ഞതിൽ ഒന്ന് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും ഇന്നും അതൊരു കാര്യക്ഷമമായി നടന്നു പോകാത്തതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് അത് കൊടുക്കുന്നതിനും വാങ്ങുന്നതിനും ഒരുപോലെ പണിഷബിളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആരെങ്കിലും മേടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്കും തമ്മിൽ തമ്മിൽ പരാതിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു വിവാഹം ഉറപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് അടുത്ത കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഈ വിവാഹം മുടങ്ങി പോവുമോ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ കൊടുത്താൽ നിൽക്കും എന്നൊരു തോന്നലിൽ കല്യാണം നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തോ വലിയ സംഭവം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ത്രീ ദിനത്തിലേക്ക് കാശുള്ളവരും സമ്പന്നരും സമ്പന്നരല്ലാത്തവരും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അതിനെ അത് ദൗറി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കല്യാണം നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തോ മോശക്കാരാണ് നമ്മളെന്നൊരു തോന്നല് അത് പ്രവണത കൂടി 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 വരികയാണ് അപ്പം അത് ഒരു ആക്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഒരു സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻ്റ് അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് ആണ് ഹരാസ്മെൻ്റ് ആക്ട് അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് അല്ലെ തൊഴിൽ തൊഴിലുറപ്പ് കാര്യം വരെ ആ ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും നമ്മുടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു നല്ല കണ്ടീഷനിൽ നമുക്കൊരു സുരക്ഷിതമായ നമ്മളെ എന്താണ് നല്ല സന്തോഷകരമായി നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ എല്ലാ സൗകര്യത്തോടു കൂടിയും ജോലി ചെയ്യാം അവിടെ ഒരു ഹരാസ്മെൻറ്റ് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈവൻ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പോലും കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെ സെക്ഷലി അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ കമൻസ് പറയുക അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഏതൊരു ഇത് നമുക്ക് അൺവെൽക്കമായ എന്ത് സെക്ഷൽ നടപടിയും ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും തൊഴിലുറപ്പ് സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ അതിനൊരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പത്ത് ജീവനക്കാരുള്ള ഒരു ആശുപത്രി അല്ല ഓഫീസിലും ഇൻറ്റേണൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരിക്കണം പത്ത് ജീവനക്കാരല്ലാത്തത് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറും എല്ലാം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടറേറ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് അടുത്തൊരു ജില്ലാതല കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ കമ്മിറ്റിയിലാണ് ഈ കേസുകൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നിയമങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ മാഡം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞതുപോലെ വൺ സ്റ്റോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ അത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകൾ സെൻറ്റർ അതെ അത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പദ്ധതികളും സ്കീമുകളും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം നമുക്ക് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ ഈ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറേയേറെ ബോധവാന്മാരാണ് ഒരുപാട് കുടുംബശ്രീ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുപോലെ പാരലീഗൽ വോളണ്ടിയേഴ്സ് കോടതി ഡെലി സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുണ്ട് ഐ സി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവഴിയെല്ലാം നിരന്തരം സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഉദ്യോഗ ഇത്രയും നിയമങ്ങളുണ്ടോ അതും നിയമത്തിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പരിപാടി ആ ശ്രദ്ധ എന്ന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് സമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പല വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്കായിട്ട് നമ്മൾ ജില്ലാതലത്തിൽ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് അതിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ജീവനക്കാരുണ്ട് കുടുംബശ്രീക്കാരുണ്ട് ആശാ വർക്കേഴ്സ് പി എൽ ബിസ് യൂത്ത് ക്ലബിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ പൗരസമിതി പ്രതിനിധികൾ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ ഇങ്ങനെ പല വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഓരോ ഏരിയ ഇപ്പം ഈ ഈ വർഷം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നാല് ക്യാമ്പ് നടത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ നാല് റ
ജാഗ്രതാ സമിതിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും വളനറബിലിറ്റി അഡി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് വീട്ടിലാണ് ഒരു വയലൻസ് നടക്കാൻ സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വീട്ടിലാണ് അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉള്ളത് ആ വീടുകൾ നമുക്കൊരു മാപ്പിംഗ് നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സെക്ഷൽ വയലൻസ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു വീടാണ് അമ്മ അച്ഛനും വൈകുന്നേരം ജോലിക്ക് പോകും വന്ന് വരുന്നതാണ് ഒരു കുറച്ച് ആ പരിസരം അടുത്ത അടുത്ത വീടുകളില്ലാത്തൊരു വീടാണ് അപ്പം നമുക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു അറ്റൻഷൻ ആ കുട്ടിയിൽ എപ്പോഴും വേണം അവിടെ ഒരു എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത അപ്പം നമുക്കൊരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കാതെ നോക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വയലൻസ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് പറയാൻ ആർക്കും പേടിയാണ് നിരന്തരമായി ചില കുട്ടികൾക്ക് ശല്യമാണ് ഈ എപ്പോഴും പ്രതികരിക്കാൻ അറിയാത്ത കുട്ടികളാണ് ടാർജറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഈ ഒരു കർമ്മസമിതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിന് ആ സംഭവത്തിൽ ഇടപെടൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഇപ്പം നിരന്തരം മദ്യപിച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു തൊട്ടടുത്ത ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ചെന്ന് ചോ ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ ഇടപെടേണ്ട എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ അടിക്കും കൊല്ലും തല്ലും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഒരു കർമ്മസമിതിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വാർഡ് മെമ്പറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെന്ന് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം ഇടപെട്ടാൽ മൂന്നാം ദിവസം അയാൾ അടിക്കാനൊന്ന് മടിക്കുക ഇൻ്റർവെൻഷൻ അതിൻ്റേതായ ഫലം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതാണ് കൈത്താങ് ആ ഒരു വളർണറബിൾ ഫാമിലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമൂഹത്തിനൊരു കൈ സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് പേര് തന്നെ കൈത്താങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അഞ്ച് ഓരോ ജില്ലയിലും അഞ്ച് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അഞ്ച് വാർഡ് വീതം അപ്പം ഒരു ജില്ലയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വാർഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ സമിതി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം അത്യാവശ്യം നന്നായി മിക്കയിടത്തും നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അത് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാ സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാർഡിലേക്കും നടപ്പാക്കി അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അത് എന്ത് പ്രശ്നമായാലും ഈവൻ ഒരു വയലൻസ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു അമ്മയോ അച്ഛനോ ആരെങ്കിലും ജീവിക്കുമോ അവർക്കൊരു മെഡിക്കൽ എയ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണം ഏത് സഹായത്തിനും ഈ ഒരു സമിതിക്ക് ഒരു ഇടപെടൽ നടത്താൻ കഴിയണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൈത്താങ് ഒരു കർമ്മസേന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അത് മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലാകാം നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി എത്തിയതിലും ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയതിലും വളരെയധികം നന്ദി ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പാഠം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു അതിഥിയും മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്